，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。劳模迪丽热巴三天奔走三场，代言状态超好，三套造型却被吐槽。迪丽热巴最近参与了许多商务活动，已经连续三天进行直播，状态越来越好。在没有活动时，他会休息，但一有活动就连着忙碌三天。然而，这三场的造型由于设计师的安排，让他显得失去了光彩，被批评得很厉害。第一套造型，粉色珍珠高定。迪丽巴热出席了一场洗衣液品牌的活动，造型师敏塔莎为她挑选了一条粉色裙子，肩部装饰着一些珍珠，坐下时效果很好。迪丽热巴这条裙子是定制款，模特的照片展示了这个系列中相对好看的设计。然而，从全身来看，这条裙子显得非常奇怪。让迪丽热巴看起来很矮，并且长度短至大腿，上面的裸露部分也比较多，整体缺点尽显无疑。此外，肩部那奇特的珍珠装饰更是让整个造型成了一场灾难。第二套绿色裤装，第二个活动是关于智能锁的直播。迪丽热巴此次身穿一套深绿色的连体裤。其实这个造型相当不错，半露肩的设计也显得优雅许多。然而仔细看过整个身材后，似乎并没有想象中的那么出色，显得有些松垮的感觉，甚至连他的身高都显得撑不起来。不过，他腰上多了一条腰带，与模特相比，看起来要好一些。这套造型实际上比第一套要美观的多，最重要的是它符合品牌的宣传需求。第三套蓝色流光定制礼服，第三天是电脑品牌的宣传活动，这次造型师终于选择了一条好看的裙子。这款蓝色半肩流光定制礼服让迪丽热巴显得格外迷人。温柔而富有气质，这身打扮是在三天之内最为出众的一套，整体散发着一种仙气飘逸的氛围。长裙摆结合收腰设计，将热巴的优美身材展现得淋漓尽致，仿佛让人联想到传说中的维纳斯女神。三天内进行的三个品牌活动。造型师为模特选择的服装和配饰都是围绕品牌色彩来搭配。例如，第一个洗衣液以粉色与银色呈现，这正是其品牌颜色，但这套显然不太适合迪丽热巴。而第二套呈现的绿色效果还算不错，尽管可能未能让粉丝完全满意。到了第三套时。则展示了更多用心之作，完美契合了品牌主题与迪丽热巴的身形。有人说造型缺乏用心，但实际上每一套都非常契合。虽然看似平淡无奇，然而造型师需要顾及的因素确实不少，不能单纯的只考虑迪丽热巴穿上的效果是否令人惊艳。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。